kagad yun ng Work Oster Force. Here we go. MPL Season 7 is under the regulation and the supervision of the Games and Amusement Board. Rebo, ang gagamit this time, Rob Luna. Yep. Nitong Harit, na-miss natin to, no? Pero na-miss din natin yung Alice ni Jose naman. Oo, oh, eh. Sa top lane. Hindi na rin niya masyado nagagamit niya kasi parang umiikot, it, it, it's either Farsa, Alice, Shango, yan yung kadalasan na niyang nagiging hero. Even Esmeralda. Okay. Pero, so, yeah. Ito na, Rob Luna, no? Nabanggit natin dito yung mga tanks. It's Lusty versus Unravel. Paunahan to sa setup eh. Halos parehas yan eh. Mm -hmm. Namang sa Psycho at mang si Set, di ba? Yeah. Oh! Pero so, pulado si Flap ha. Ang, ang tinitignan ko rito eh, kung paano yung initiation dito ng Kadita. Yun nga. Kung paano makakasetup. Parang mas risky yung Kadita kung iisipin mo, no? Pero, Kasi pero, yung Kagura mas madaling maland eh. Or, kung magaling, or ba timing nga ni Few, yung mismong Tempest of Blade, na paghabang umiikot, eh, lagyan mo ng Breath of the Ocean, Oo. hindi ma ma-maximize yun ni, uh, ni Chu yung pagkuha ng mga Swords of Revealing Light. Pwede, no? Saktohan. Pagka ano, pagkaangat niya, aangat ulit siya. Oo. Pwede mangyari yun. Pero, well, we can only say na posible na Oo. mangyari yun. Pero, ang point of initiation kasi talaga ng Kadita is starting from the Petrify. Totoo. And pwede na silang mamburst. Pero, hindi nila pwedeng gawin basta-basta yon sa mga katulad ni RTC. Yep. Kasi pwede naman siya mag, yung kanyang yep. Simei Umbrella out kaagad. Tapos, uh, ang medyo mobile pa yep. yung mga members dito ng Work Oster Force. Mer so, yeah. Meron din kasi siyang ano eh, no? parang extra purify mechanic. So, medyo chilaksang muna sila dito, Rob Luna. Nagiging, ano eh, a little bit of passive oh. on both of the teams. And kung may uh, sasabihin ka dito kung sino ang mas mag-initiate, mag probably Bren Esports. Pero ang magiging kicker naman dito for work, itong, dalawang, uh, itong kanilang dalawang support. Chill-chill lang muna ang dalawang teams natin. Sabi nila, teka lang, mag-farm muna kayo. Kanyang-kanyang farm muna. Dahil usually, kasi ka, di ba, pag may nakita kang Joehead, pag may nakita kang Cho, Tapos may kasamang mage. Gera yan eh. Oo. Parang early game aggression yan eh. Nire-respeto rin naman dito ng, uh, ng Work Oster Force pa, yung, uh, yung power spike Totoo. dito ng Bren Esport. Pero for Bren, mas gugustuhin nilang ma masecure kagad yung first objective natin dito para mag-level 4 na rin si Lusty. So mm -hmm. mas magiging madali yung kanilang mga initiation. Pero sabi ng Work, gusto nilang mag-contest. Gusto nilang pumalag. 3 more TC on the back lines. Kumaharap dito si Flap. 3 more din. Nandito si Lusty. Third proc ng kanyang first kill, mananak up si Trimar. Trimar, mapapagamit ng kanyang shield pa rin as Chu will target the turtle. Sino makakuha? It is going to be Carl Tizzy, of course. And syempre, yung mga patubig ni kaibigang Pew. Nalugi doon si na Chu. And si RTZ pa ang mawawala. That is going to be Bren Esports. Getting 3-2 kills. Yes. Medyo nag-hold to on yung Work Oster Force. Uh, at like one-fourth ng buhay ng turtle na yon. Medyo malayo pa nga doon si Carl. Honestly, mm -hmm. nag-clear pa siya ng minion wave sa baba. Then pagpasok niya, sakto kuha ng turtle. At ang pinaka-kicker doon, nung nakuha na ni Carl TZ yung turtle, nag-level 4 si Lusty. Rektang sipa, sipa doon kay Chu at the pick up pa nila. Ang ganda ng kuha doon ng Bren Esports, no? Yung positioning nila. And men, ang masasabi ko lang, Iba ang nabibigay ng kadita sa teamfight talaga eh. Oo, oo eh. May marami kang kailangang iwasan. Given mm -hmm. at yung petrify niya dito, uh, at each time na magkukuldown yan, pwede sila makakuha ka agad ng burst. Yeah. And lalo-lalo na na kapag naset up ang kanya ng talasophobia, hindi mo siya agad oh, mapapatay. Babalik eh. Babalik oh, yung buhay, that regeneration doon sa kanyang passive. And yeah, look at, looking here, ngayon sa atin sa early game, it's look like Bren Esports, sila naman ang uh, sumasapak against Work. Kasi the past two games natin, Manjin, kung iyong papansinin, mm -hmm. eh, Work Oster Force ang kadalasang lumalamang sa early game. Tuloy-tuloy pa rin dito ang pag-farm ng dalawang teams natin. Unravel right now, popping the first ejector proc. Okay, Rob Luna. Na-delay ng konti si... Oh, no. Grabe! Walang galawan man, Jin. Grabe! That petrify combo. Men, usually, magiging bato ka lang sa ibong Adarna. Oo. Pero naging bato siya gamit ang sirena. Yeah, well, pwede mo rin sabihin malamedusa. Malamedusa ang galawan. Kasi tinignan niya yung mata ng bagyo eh. Yun nga eh. Pero sabi dito ni RTC, ako rin may patubig. Yun na nga, may payong kasi. Ay, lamang. Malamang, may payong si RTC. Well, ano bang gagawin mo pag may ulan? 
papayungan mo. Papayong ka. So, hindi ganun lalas yung damage. Pero, hindi pa rin natin pwedeng baliwalain na na-burst ni Vue si Chu. Na ganun-ganun lang yung pag-face check niya doon sa brush na yon Sobrang oh. sakto yung abang doon nung kadita. Another turtle secured man, Jane, dito ng Bren Esports. So far, Bren Esports, one of the teams, whenever na sila ang nakakakuha ng early lead, eh parang ang hirap ng bawiin sa kanila. So, at yeah. this point, bukang ang Bren Esports naman ang kailangan bantayan. Yeah. Ito yung ano, Rob Luna, no? kagaya ng Game 1, Game 2. Hindi kagaya ng Game 1, Game 2, I mean. Mm-hmm na lumalamang ang work. This time, Bren ang nagdidikta kung kailan ang gera because of this Kadita and Cho na may mga setup. Hindi rin kagad makapag-setup si Unravel. Bihira natin makita kay Unravel to ha. May burst silang gagawin dito kay Flap TZ. Pero let's see kung may way down ba nila yung tempo ng Bren. Yes, posible nilang ma-pick up to. Well, Carl TZ might actually clear the minion wave on the bottom lane. Oo. Pero that's a good pick up doon kay Flap TZ. Kailangan nilang gawin yon dahil uh, so far, Flap TZ has been just farming on the bottom lane and given itong Uranus na to, magiging annoying talaga to. Going into late game, pero may off-cam kill tayo kay Saan? Kasi. Saan? At nakuha siya ni Ribo at nakapag-build na rin to eh, ng Holy Crystal. Eh, nandun kasi nga yung sirena, pare. Yung sirena ni Pew. Oh. Hindi ka talaga pwede. Di ba may meron tayong ano, meron tayong alamat. Anong alamat? Blue Nakapag ikaw ay ano, sailor, hindi ka pwedeng mabait ng sirena. Ay, kasi hindi ka na makaka-uwi. Hindi ka na makaka-uwi. Dadaling ka na dun sa kanyang ano, kaharian. Ganon yung nangyari, dadaling ka sa Atlantis. Tina mo yung nangyari kay ano? Kanino? Kay Little Mermaid. Oh, at dinala ba siya doon? Di ba dinala niya yung prince? Ay, oh. Okay. Ganon yung nangyari kay ah. Bigang Rob Luna. So ang nangyari ngayon dito, ginajebit. Ginajebit ni Pew. Yung mga side ng work Oster Force. Ngayon, alam ko na kung anong pampatulog mo, Kuya Manji. Ano? Mga ano, fairy tale. Hindi naman. <laughs> Napanood ko yun ng grade 2. Anong ah, grade 2? Ah, sa, fil- sa film showing. Ay. Film showing. Okay. Shoutout sa mga ano natin, sa mga estudyante natin. Oh, mga oh. nagpo-module legends. Module legends, oh, no? Maaga pa. Maaga pa. Oo, oh, bukas may mga class na rin sila. Eto na, Rob. Oh. Si Unravel, mahuli na jebated na naman. Si Nipa. Unravel, tumatakbo na, pero nako, the Ionic Blades will take him down. Ito na ba ang, ang, ang pag-counter go ni Chu? Oh no, mukhang one-sided na nangyayari dito this time, Rob Luna. 7 minutes, 23k. Nakakatakot ba ang Bren this time? It looks like na nakakatakot sila dito, Manjin. Mukhang mababasig na rin nila itong tore dito sa gitna. Ayun lang. Pero look at Kusay. Talasophobia being activated dito. Ni kaibigang Pew. Meanwhile, there you go. Unravel. Atakin si Flap TZ. Napakakunan si Flap TZ nila. Basta ang spada. Ni kaibigang Rebo. And mukhang itutuloy-tuloy ng Bren. Ang pagkuha dito ng mid lane. At pagkuha nila dito ng mga buffs. Para madelay ng sobra si Chu. Tignan mo yung item dito ni Ribo Manjin. Calamity Reaper, Holy ah, Crystal, oy. Feather of Heaven. Siya pinakamayaman, Rob. Siya pinakamayaman. Siya may-ari ng lanob doon. Oo. Eh, alam mo naman, Doc Ribo yan eh. Oo. Alam naman natin yung ano niya, yung, mm-hmm. yung rides niyan, oh, di ba? Grabe. Grabe. Oh. Tignan mo naman kung mag- pagsaman force niya, sobrang bilis. Oo. So ngayon, ang tanong ko sa'yo dito, Rob, ha? Ano Pinag-uusapan natin ng Brenny Esports. Paano ngayon ma-activate ang work? Paano makakakambak yung work dito? Kasi, well, Min, maganda sana yung early game damage nila. Pwede nilang simulan to dito, yung mga side lane pushes. Oo. Hihahat nilang mag-react dito yung Bren Esports. Pero hindi nila pwedeng harapin ng harapin or sabayan ngayon ang Bren. Parang ganyan, another Breath of the Ocean coming in. Rap Waves coming in as well. Blood All para kay Kosei. But Ionic Blades, hihiwain siya. Speaking of hiwa, Nahiwa na rin si Unravel dito. Pero makapag-flicker out. Another pick-up for Brenny Sports. Yes, and Luan, look at Aray. the damage to sa Kagura na yon. Oh, grabe! Sabay ang pagbigkas mula dito kay Lusty. Oh, at, ayan na, sumabay na sa TP. Nako, parang ayan merong na ano eh, pamilyar eh. Li, parang may Leo yung simula. Ano, Leo, Leo, parang si Leo, Leo Murphy eh. Oh, parang, oh. parang reminiscent of the, eh, ano eh. Nako. Of ba- the M2 and the, the MPL Invitational. Eh. Aray, aray. Pero kung iisipin mo, yung Jim, bihirang mag-TP yan si Kuya Lasty ah. Oo, oh, oh, tinatapatan si Trimar dito. Oh my glob. 
Bren Esports. Wow, this is a totally dominating game coming from Bren Esports. And in it for comeback dito for Roaring Oster Force, hindi pa rin naman malabo. Pero unti-unting nagiging uh, mahirap. Dahil hindi na ngayon makalabas dito yung mga side lane ng Work Oster Force. And Bren Esports, pwede na nilang masecure kaagad itong first lord dito. And Flap TC... Returning the favor against Work Siya naman ngayon ang nag-zone out oh. Sa mga members ng Work Oster Force Parang ang nangyari ngayon dito Yung Game 1, Game 2 Parang pinapasarap lang ang dalawang teams eh, no? Meron palang ganitong movements Ang, uh, ang Bren Pero yung Work din Kasi hindi mo masabi eh. Parang pwede rin kasing mabaliktad pa tong game na to Kahit nakagano ka lamang ang Bren Tama ka Rob eh. May May burst sila eh. Yes. And May not, burst capability ang work. Saka ano eh, they, they are more than capable na mag-clear ng minion wave. Itong uh, Kagura na to, kayang-kaya pa rin naman nila listen together uh, with Kusei. So, so kaya, itong First Lord na to, masasabi natin na pwede tong pang ano lang eh, para lang maipit ang Work Oster Force, mabasag yung mga outer turrets nila dito. Pero for Bren Esports, ang pwede nilang maging sagot, eh, pwede nilang i-freeze na yung lane from this position. And yeah. Carl TZ is playing... One of the best Benedetta games that we have. 6-0-1. Meanwhile, si Chu, bira natin makita na umaabot siya ng two deaths. Kosei, mapapasok dito sa tatlo. Zaman Force in. Flap DZ is also here. Kosei will survive. As Bren Esports, ahayaan na lang nila muna yung Lord sa top lane. They will try to get this bottom side. Baiting out where Coster Force na lumabas. Same situation as game number one, Rob Luna. Meanwhile, mukhang eto na. Pasok ngayon dito si Few. Oh, oh nakapula kay Lasty dito. Ang kanyang masisipa ay si Trimar. Game down, sabi ni Lasty. Boy, si Lasty. Trimar, pulado. Trimar, there you go. 30 seconds down. Ang dalawang hero sa side ng Work Oster Force. At dito na nakakatakot ang Bren. Alam nila kapag lamang sila, alam din nila kung paano tatapusin ang laban. There you have it, Carl Tizzy. Going in two. Makakuha siya ngayon ng isa. Masyado mong malalim ang Bren this time. Unravel. Oh my. Siya pa yung nawala. Habang si Kose inaatak. Na ngayon na Carl TZ Brenny Sports This is a 1v4 situation Manjin Nandito rin kanina si Carl TZ Pero mapipitas yung link And this might be over For Work Oster Force Isang mabilis Para dito sa side ng Work Oster uh, Sa side ng Brenny Sports Game number 2 Kung gaano katagal yung game 1 at game 2 Yung game 3, gano'n naman kabilis. Ito yung nakakatakot sa Bren. Kapag alam nilang lamang sila, kahit level 1 Lord, 